अड़ियों दुख वलर्ंदी अनेश स्वागत अल्पुदावा 
സ്ത്രോത്രം വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു നല്ല ഒരു ഗാനമാണ് കേൾപ്പാൻ കഴിഞ്ഞത് നമുക്ക് പാടാൻ കഴിഞ്ഞത് സ്ത്രോത്രം നന്മയുള്ളതൊന്നും ചെയ്തിടാത്തവൻ അല്ലെ തിന്മയെല്ലാം വായിക്കുന്നവൻ സ്ത്രോത്രം സംഭവ നമ്മുടെ ജീവിതം സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി സകലം കൂടി വ്യാപരിക്കുക ദൈവത്തു മുമ്പിലാണല്ലോ ഇന്ന് രാത്രി കാലം ആയിരിക്കുന്നത് സ്ത്രോത്രം ദോഷമുണ്ട് ഒന്നും ദൈവം ചെയ്തിട്ടില്ല തിന്മയുടെ ഒന്നും ദൈവം ചെയ്തിട്ടില്ല സകലം നന്മയ്ക്കായി സകലം നന്മയ്ക്കായി മാത്രം കൂടി വ്യാപരി ദൈവത്തു മുമ്പിലാണ് രാത്രി കാലം ആയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി കാലം ദൈവം അനുകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഈ സ്വമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം മനു പിടയെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞ അൻപത്തിയഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ നടന്ന മീറ്റിംഗ് വളരെ അനുഗ്രഹമായി നമുക്ക് നടക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൽ അയക്കപ്പെടുന്ന ഏക ദൈവവൃത്തന്മാർ കടന്നു വന്ന് ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമുള്ള വചനത്തിന്റെ സാക്ഷരത്തിന് ഇടയെ തുറന്നല്ലോ ഹാലല്യ ആ സ്ത്രോത്രം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഈ രാത്രിയിലും വളരെ അനുഗ്രഹ കാരണം തീരുമാറാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ രാത്രി കേട്ടതുപോലെ ഹാലല്യ നിറയാത്ത നാഴികയിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്ന അറിയായി കൊണ്ട് ഉണർന്നിരിപ്പീൻ ഹലലിയ ഒരുങ്ങിയിരിപ്പീൻ എന്ന ശ്രദ്ധം കേൾപ്പാൻ കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമാറാകട്ടെ ആ ഇഷ്ടത്വം നമ്മുടെ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒത്തിരി വന സംസാരം നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് പാസ് റോയി കെ മാത്യു റോയി കെ തോമസ് അവരാണ് ആ കേരളത്തിൽ കുളത്തൂപ്പുഴയിൽ അസംബ്ലി സ്കോട്ട് സസിൽ ശുശ്രൂഷനായ തന്നെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു പ്രിയ ലിബിയുടെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ പാസ്റ്റ് വിളി സംസാരിപ്പാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ഇടയാത്തുണ്ട് നമ്മൾ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ദൈവവൃത്തി നമ്മുടെ മധ്യെ വന്നിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് നിമിഷങ്ങൾ ദൈവന സുഹൃത്ത സമയങ്ങളാണ് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ദൈവത്തിന് കേൾക്കുവാൻ നമുക്ക് നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ വിട്ടുകൊടുത്തോണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി കാലം ദിവസം ആയിരിക്കാം ജയ നമ്മെ രാത്രി അനുകരിക്കുമാറാകട്ടെ വളരെ പ്രാർത്ഥനായിരിക്കാം തുടർന്ന് നിമിഷങ്ങൾ ദൈവ സുഹൃത്തിനായി ക്ഷണിച്ചോണ്ട് ഞാൻ വാക്കിലെ വിടമിക്കും ദൈവത്തിന്റെ അൽപരിശുദ്ധ നാമം ഈ ധന്യ വേളയിൽ വകുത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ 
വിവേകനായി തീർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അല്ലല്ലയ ആർക്കും പ്രവർത്തിച്ചു കൂടാത്ത അല്ലല്ലയ പ്രവർത്തിക്കാ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം പോലെ ഈ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ദേശത്തും ഉണ്ടാകുന്ന പല അനർത്ഥങ്ങൾ വിഷയങ്ങൾ ഒക്കെ കാണുമ്പോ നാം ഇതെല്ലാം അല്ലിയ ദൈവത്തിന് വരവ് അടുത്തു നാം ഉടരണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട നമ്മുടെ തലമുറ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് നാം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് മോയ്ക്ക് ജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞത് ദൈവം ഇഷ്ടം ചെയ്തവരെയാണ് അതുകൊണ്ട് അമ്പത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തന അമ്പത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും പറയുന്നു അല്ലിയ ദൈവം ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിമാനുണ്ടോ എന്ന് ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നോക്കുന്നെന്നാണ് ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെ നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മെ തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മുടെ അവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ വേദനകൾ നമ്മുടെ ഭാരങ്ങൾ ഒക്കെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ലോകം തന്നെ പക്ഷെ കൈവിട്ടേക്കാം ഞാൻ അല്ലിയ സ്വന്തക്കാർ കൈവിട്ടേക്കാം പക്ഷേ തമ്പുരാതിനെ കൈവിടത്തില്ല ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നവരെ തമ്പുരാൻ ചേർത്തുള്ള കാര്യം തിരിച്ചറിയാ അല്ലിയ ആത്മമായി മുന്നേറാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ തമ്പുരാൻ തന്നെ വിടുവിക്ക തന്നെ ചെയ്യും ആ ഭാഗത്ത് അടുത്ത ഭാഗത്ത് ആണെങ്കിൽ വൈസലോ ദുഷ്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞ വൈസലോ സുശേഷ അനുകൂലമല്ലാത്ത ഒരു കാലത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു പീഡയുടെ ഈ ലേഖനം എഴുതുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടുകളിലും ഒക്കെ പീഡകൾ അനുഭവിച്ച സഭയാണ് അല്ലെ പൗലോസാക്കാർ എത്ര സാക്ഷിയെ മരിച്ച പലരുണ്ട് അല്ലെ ആ സംഭവം നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയ വൈസലോ ദൈവം അലിയ പീഡ നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും നമുക്ക് പീഡകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ വന്നേക്കാം പക്ഷേ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവ ശക്തിയുണ്ട് എന്നും നാം ഈ പകൽ ഈ രാത്രി തിരിച്ചറിയ ആലിയ എല്ലാറ്റിനും നമ്മെ വിടുവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവനെ ഈ ദിവസം ഉയർത്താം ദിഗ്നമേ പൈസലോ മയങ്ങിപ്പോകാതെ ആത്മീയമായൊക്കെ സംഭവിക്കാതെ ഉണരുന്നെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ വിടുവിക്കും ദൈവമാ നോക്കി ആ ഭാഗത്ത് തക്ക സമയത്ത് അല്ലിയ അവിടെ വായിക്കുന്ന പൈസലോ അല്ല ദുഷ്കാലമാകിയാൽ സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം അല്ലിയ നീ സമയം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നൊരു അവസ്ഥയല്ല ദൈവമാക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണേണ്ടത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നീ സമയം അല്പമേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തെ വരവേറ്റം അടുത്തിരിക്കുന്നു ചെയ്യേണ്ട തുടുക്കത്തോട് ചെയ്യാൻ നാം തയ്യാറാകുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ആലിയ ദൈവത്തിന് വേല പൂർത്തീകരിക്കാൻ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ അതല്ലെങ്കിൽ പൈസലോ ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ആലിയ നാം പൈസ നാളെയും ചിന്തിച്ചിരുന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ പൈസലോ അല്ല നാളെ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാലത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ് ആലിയ അതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യാപാരി കൃത്യ സമയം കാത്ത് വ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലിയ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കൊല്ലത്ത് ട്രെയിൻ ബോംബെക്ക് വരുന്നത് പോലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അവിടെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ചെന്നാൽ അത് ട്രെയിനിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല പൈസ കൃത്യ സമയത്ത് ചെയ്യണം എന്നതുപോലെ കൃത്യ സമയത്ത് നാം ചെയ്യേണ്ട ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആലിയ നിത്തുനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാൻ മാത്രമല്ല അനെ ഒരുക്കിയെടുക്കാനും കഴിയുള്ളുന്ന കാര്യം നാം തിരിച്ചറിയണം അതാണ് പൗലൂസ് ആ ഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തു അപ്പൊ അടുത്ത ഭാഗത്ത് പൗലൂസ് പറയുന്നു എന്താണ് ആത്മാവിൻ നിറഞ്ഞവരായി എന്റെ ചിന്താ വിഷയവും അത് തന്നെയാണ് ഒരാത്മീയ നിറവ് നമുക്കുണ്ടാവണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പൊയ്സലോ നമ്മൾ അതിജീവിക്കുന്ന ഈ ഈ മേഖലയിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ശക്തി ആവശ്യമാണ് അല്ലിയ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നാം കഴിക്കുന്ന ആക ആകാരം ഊർജ്ജമായി തീർന്നു പൊയ്സലോ ശരീരം പുഷ്ടിപ്പെടുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ അല്ലിയ ഒരാത്മ നിറവ് നമുക്ക് ആവശ്യമാ എന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ആ ഭാഗത്ത് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പൈസലോ ആലിയ നോക്കിയ ഭാഗം സ്തോത്രം കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആത്മനുറ പ്രാവശ്യം അടങ്ങിയിരിക്കത്തില്ല ഒരിക്കലും ആത്മനുറ അകത്ത് വന്നവൻ അവൻ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല പൈസലോ ഈ കാണുന്ന വിഷയം ഒന്നും എന്റെ വിഷയമല്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കാൻ അവന് കഴിയത്തില്ല ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ കവാടം തുറന്ന അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങും എന്താണ് കർത്താവിന്റെ വരവ് അടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ മാത്രം ചേർക്കപ്പെടുകയല്ല അനേരം ഇവിടെ ചേർക്കപ്പെടണമാലിയ എന്ന ചിന്തയിൽ നാം ഈ ദിവസം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട തന്നെ ചെയ്യും ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവൻ ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും പൈസലോ അകത്ത് ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൈസലോ അവൻ ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒന്ന് ശബന പുസ്തകം പതിനാറാം
പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രം ടിപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഗോത്രമായ ബെന്യാമിൻ ഗോത്രക്കാരനായ ശൗലിനെ ഇസ്രേ രാജ്യം ഭരിക്കാനായി ദൈവം നിയോഗിക്കാക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗം ഒന്നാ പതിനാറാം അധ്യയം വായിച്ചു വരുമ്പോ കാണാൻ കഴിയുന്നു ശൗലിന് അഹങ്കാരത്തെ ആട്ടിം ബാധിച്ചപ്പോ ദൈവം അവനെ ആ സ്ഥാനത്തു നീക്കി മറ്റൊരുവനെ കൊണ്ടുവന്നു പൊയ്സലോ എന്നാ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ബെന്യാമിൻ ഗോത്രക്കാർ ചെറിയ ഗോത്രമായ ബെന്യാമിൻ ഗോത്രക്കാരനായ ശൗലിനെ ദൈവം രാജസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അവന് ഉയർച്ച ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവന് നന്മ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ ദൈവത്തെ മറക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ അഹങ്കാരം തുടങ്ങി ഇത് ദൈവസഭയ്ക്കകത്തും അല്ലെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ പൈസ വ്യാപാരം ദൈവസഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും അല്ലെ എല്ലാം വ്യാപരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ന് രാജ്യത്ത് കടന്ന് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ കാരണം നമ്മുടെ അഹങ്കാരമാണ് പോയി സ്ഥലം അതല്ലയ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞേ പറ്റു ദൈവനമേ അതല്ലയ ഇന്ന് ലോക ലോകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അല്ല മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ മറന്ന് അഹങ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി പൊയ്സലോ അതല്ലയ നാം ദൈവത്തിൽ കീഴ്പ്പെടുന്നെങ്കിൽ താഴ്മപ്പെടുന്നെങ്കിൽ പൊയ്സലോ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായത് ഒന്നുമില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പൊയ്സലോ അതല്ലയ അതിന് പൊയ്സൽ ദൈവം ഈ അതല്ലയ ശൗലിനെ മാറ്റിട്ട് ഒരാട്ടിടെ വാലനെ ദാവിദിനെ പൈസ ദൈവം കണ്ടു അവനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും ദൈവം നിന്നെ കണ്ടാൽ ആർക്ക് നിന്നെ തടയാൻ പറ്റില്ല നിന്നെ ഉയർത്താൻ ദൈവം പ്ലാൻ ഇട്ടാൽ നിന്നെ തലമുറ ഉയർത്തതെയും പ്ലാൻ ഇട്ടാൽ നിന്നെ ശുശ്രൂഷ ഉയർത്തതെയും പ്ലാൻ ഇട്ടാൽ നിന്റെ അല്ലെ മകനെ ഉയർത്താൻ പ്ലാൻ ഇട്ടാൽ ദൈവം ഉയർത്ത തന്നെ ചെയ്യുമാറിയ അതൊക്കെ ഏതൊക്കെ വ്യാപാരം നിനക്കെതിരെ നിന്നാലും അവയെ ജയിപ്പാൻ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കഴിയുമാലല്ലയ ആത്മ അഭിഷേകത്തിന് കഴിവെന്ന കാര്യം നീ മറന്നു പോകരുത് പൊയ്സലോ അല്ലല്ലയ അതുകൊണ്ട് പൊയ്സ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായത് ഒന്നുമില്ല ദൈവസ്ഥലി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിൽ മുട്ടുവേ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ സ്തോത്രം നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി നിന്നെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ ദൈവ ശക്തന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദാവിയതിനെ ദൈവം ഉയർത്താൻ പ്ലാനിട്ടു ആ ഭാഗത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നു പൈസലോ ആനല്ലിയ ദൈവ ശൗമേനെ വിളിച്ചിട്ട് പ്രവാചകനും ന്യായാധിപനും പൈസല പുരോഹിതനുമായ ശൗമേനോ ദൈവം പറയുന്നു ഞാൻ ശൗലിനെ ഈ രാജസ്ഥാനത്തുനിന്നു നീക്കിയിരിക്കുന്നു പൈസല അതിന് പകരം ഒരുവനെ കണ്ടെത്തണം ആനല്ലിയ അതുകൊണ്ട് നീ തൈലക്കൊമ്പ് നിറച്ച് വേദലഹൻ ഈശായുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകണം അവിടെ ഞാൻ ഒരുവനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പൈസലും ദൈവം ഒരുവനെ ഉയർത്താൻ പ്ലാനിട്ട എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ അത് നീ പാരപ്പെടണ്ട നീ ഏറെ വർഷം ദൈവത്തെ സേവിച്ചിട്ടും എനിക്ക് മറുപടി ഇല്ലല്ലോ എന്റെ തലമുറയ്ക്ക് ഉയർച്ചയില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് പാരപ്പെടുന്ന മാതാവേ പിതാവേ സഹോദര സഹോദരി ദൈവദാസന്മാരെ ഇന്ന് രാത്രി ഒരാത്മ നിരോധം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്ന വയസ്സലോ തമ്പതിനെ ഉയർത്താൻ പ്ലാനിട്ട ഒരു ശക്തിക്ക് നിന്നെ തകർക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സ്തോത്ര നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കുറവാണെങ്കിൽ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോരാട ദൈവം നിന്നെ വിടുവിക്കാതിരിക്കയില്ല തക്ക സമയത്ത് അവൻ മറുപടി അയക്ക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് വൈസല സ്തോത്രം നാം സന്തോഷത്തോടും പൈസ അഭിമാനത്തോടും ഒക്കെ അല്ല ഈ ദൈവത്തെ ഉയർത്തി പറയുന്നത് സ്തോത്രം വാതോരാത് കണ്ടനാളെ മുറിച്ചാലും വിളിച്ചു പറയുന്ന കാര്യം എന്റെ കർത്താവ് വൈസ ഇതുവരെ എന്നെ നടത്തിയത് കൊണ്ട് വൈസ നിന്റെ നടത്താൻ ദൈവ ശക്തനാണല്ലോയ്യ അതുകൊണ്ട് വൈസ നീ പാരപ്പെട്ട് വിശ്വാസം തള്ളിപ്പറഞ്ഞ വൈസലോ എന്നെ കേൾക്കുന്ന യുവാക്കളെ യുവതികളെ ആലലിയ വയസ്സൽ ലോകത്തിന്റെ മേഖലയിൽ സഞ്ചരിക്കാതെ ആലലിയ വയസ്സലോ ഇതെല്ലാം മിഥ്യ എന്ന് പറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ സ്തോത്രമാല എന്തോ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞോ ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കാതെ ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നെങ്കിൽ തമ്പുര നിന്റെ ഭാവിയെ ശാശ്വതമാക്കാൻ അനുഗ്രഹി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ദൈവമാണ് നമുക്കുള്ള ദൈവമാണല്ലോയ്യ ആ ദൈവത്തെ നാം എത്രമാത്രം ഉയർത്താവോ അത്രമാത്രം ഉയർത്തുന്നെങ്കിൽ ദൈവം തന്നെ ഒരിക്കലും കൈവിടുകയില്ല പൈസലും അല്ലല്ല പിതാക്കന്മാരെ മാനിച്ച ദൈവം പിതാക്കന്മാരെ അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവം ആലല്ലൂയ ഏറെ നാളായി സ്തോത്രം ഈ കറുത്ത പുസ്തകം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചവരെ കറുത്ത ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ ഇന്ന് പകൽക്ക ഈ രാത്രി ഞാൻ ആലൊരു ആത്മാവിൽ സത്യം വിളിച്ചു പറയുന്നു നിന്നെ കറുത്ത ഉയർത്താൻ പോവുകയാണ് പൈസലും ആലല്ല
ഈശയുടെ ഭവനത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ പൈസലോ ഈശായി ചോദിക്കുന്നു പൈസലോ എന്താണ് വിശേഷം കാര്യങ്ങൾ അല്ലല്ലയ ഹൗമയിൽ പറയുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം എനിക്ക് ദൈവത്തിന് യാഗം നടത്തണം അല്ലല്ലോയ്യ അതിൽ വന്നിരിക്കുക പൈസലോ അവരെല്ലാം ഈശായുടെ അല്ലയ മക്കളെല്ലാം വിളിച്ചു ക്ഷണിച്ചു പൈസലോ അവർ ഓരോരുത്തരാ ഇറങ്ങി വന്നു സ്തോത്രം പക്ഷേ ദൈവം ശൗമൽ പറയുന്നു ശൗമലെ ഇവരാരുമല്ല പൈസല അഭിഷേകം ചെയ്യേണ്ട സ്തോത്രം ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുവനുണ്ട് വയസ്സ് നിനക്കിപ്പം മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറവാണെങ്കിൽ അല്ലെ എനിക്കത് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുക ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്റെ ഉയർച്ചകളോ നന്മകളോ നിനക്കിപ്പം മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മർമ്മം പോലെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പടിയിൽ തമ്പുരാ നിന്നെ അല്ല ഉയർത്താൻ പോകുക വയസ്സില് ജോലി മേഖലയിൽ നീ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ രോഗത്തിന്റെ ഈ രോഗാണുക്കളുടെ പ്രശ്നത്താൽ ഈ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ പലയിടത്തും അല്ല സ്വസ്ഥമായി ഇറങ്ങി നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പൈസലോ ജോലിയും കഴിയുന്നില്ല പാരപ്പെടുമ്പോ നീ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോയാൽ ദൈവം നിന്നെ കാത്തുന്ന ദൈവമാണെന്ന് നീ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പൈസല് മുന്നോട്ട് പോ ആല് ദൈവ പൈസ ശരീരത്തെ ആലല് ദൈവ കാക്കും പൈസലോ അവൻ നിന്നെ സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളും ആലല്ലയ്യ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ആലല്ലയ്യ പൈസലോ അവനോട് ഒരുങ്ങാൻ നാം തയ്യാറാവണം ദൈവമക്കളെ പൈസലോ നാം ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ഒത്തിരി കാലഘട്ടങ്ങളില്ല വിദൂരങ്ങളല്ല ദൈവത്തെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആലലിയ പൈസലോ ഉറങ്ങുന്നവരെ ഉണർന്നു കൊള്ളുവി എന്ന് പൗലോസിലെ പൗലോസ്വപ്പുസ്തനം പറയുന്ന പോലെ ഉണർന്നു ഉണരാൻ ഉണർന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിൽ ഉണരാൻ തുടങ്ങുന്നെങ്കിൽ സ്തോത്രം അവനെ കാക ശബ്ദം നീ കേൾക്കാൻ പോകുക പൈസലോ അതേ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ ഈ സന്ധിയിൽ ദൈവത്തിനെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ ശത്രുവുള്ള ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലല്ലയ്യ നമുക്കവനെ ഉയർത്താം മുട്ടുമേലിരുന്ന പല പിതാക്കന്മാരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് കരഞ്ഞിട്ടുള്ള പല വ്യക്തികളെയും അവർ അലലിയ അവർ തളം പിൻതലമുറകളെ സ്വർഗം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് പൈസലോ ആല കണ്ണിനൊഴിക്കവരെ ആരും പൈസ തലമുറ നശിച്ചു പോയിട്ടില്ല അധികം മക്കളെ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറായ സ്വർഗം നിന്നെ വിടുവിക്കാൻ തയ്യാറാണ് പൈസലോ ഈഷയുടെ ഭവനത്തിൽ പൈസലോ അലലിയ ഏലിയാവ് ഷമ്മയല്ല പറക്കി സ്തോത്രം പക്ഷേ അലലിയ ദൈവ ദൈവം ഷമ പറയും ഷമ്മേലെ ഇവരാരുമല്ല അഭിഷേകം ചെയ്യേണ്ടവൻ പൈസലോ ഞാൻ ഒരുവനെ കണ്ടിരിക്കുന്ന സ്തോത്രം പൈസലോ ഇന്ന് ഈ പകൽ ഈ ദൈവം നിന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്തോത്രം നിന്നെ ഉയർത്താൻ പ്രാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്തോത്രം ആലിൽ ദൈവം നിന്നെ ഉയർത്താ തന്നെ ചെയ്യും ദർശനത്തിന് ഒരവധി ഉണ്ട് പൈസലോ അത് സമാപ്തിലേക്ക് വ്യക്തപ്പെടുകയാണ് അത് സമയം തെറ്റാതെ വരും പൈസലോ നിന്റെ മകളെ ഓർത്തോ മകനെ ഓർത്തോ പൈസലോ നിന്റെ ജീവിതത്തെ ഓർത്തോ നീ പാരപ്പെട്ടിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ജീവിതം നിരീക്ഷം എങ്ങനെയായിരുന്നു മുന്നോട്ടെങ്ങനെ പോകും എന്നൊക്കെ വ്യാകുലപ്പെടുന്ന പിതാവെ മാതാവ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പൈസ ദൈവജനമേ ദൈവദാസന്മാരെ സ്തോത്ര സ്വർഗം നിനക്ക് വേണ്ടി ചില ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തുക അവന്റെ കരവിൽ നിന്ന് നിനക്ക് അനുകൂലമായി തീരാൻ പോവുക അഴിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് നീ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ ദൈവം തയ്യാറാണെന്ന കാര്യം നീ തിരിച്ചറിഞ്ഞ പൊയ്സലോ മുട്ടു മടക്കുമെങ്കിൽ മടങ്ങി വരുമെങ്കിൽ ദൈവത്തിനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ തയ്യാറാ ഒരു മടങ്ങി വരുവ ആവശ്യമാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നു സ്തോത്രം അല്ല ശബ്ബർ ചോദിക്കുന്ന ഈഷാ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് ഈഷായെ എന്തിനെ മക്കളെല്ലാം ആയോ അത് ഈഷായി പറയുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം ഇല്ല നീ ഒരുവനുണ്ട് പൊയ്സലോ അല്ലയ്യ അവൻ വനാന്തരത്തിൽ ആടിനെ മേയ്ക്കുകയാണ് സ്തോത്രം ഈഷ ഇവിടെ അവിടെ ചൗമേൽ പറയുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം അവൻ വന്നിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ ഈ പന്തിയിലിരിക്കയില്ല പൊയ്സലോ അലലിയ നോക്കിയേ ദൈവ ഒരുത്തനെ ഉയർത്താൻ പ്ലാനിട്ട അവനെ കൊണ്ടുവന്നല്ലാതെ സ്തോത്രം അലലിയ എന്റെ തമ്പുരാൻ വിശ്രമമില്ല പൊയ്സലോ അലിന്ന് പകൽ അലലിയ വേളയിൽ പൊയ്സലോ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവ ജനമേ അല നിന്നെ ഉയർത്താൻ ദൈവം പ്ലാനിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല നീ ആറി പുറകെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദൈവത്തിന് മടങ്ങി വരവ് അല്ല എവിടെയാണ് വീണ് പോയത് അത് പൈസത്തോത്രം മടങ്ങി വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവം നിന്റെ മേൽ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ പൈസലോ അല്ലല്ലയ്യ ഒന്നാത് അഹങ്കാരങ്ങൾ വിടണം പൈസലോ അവല്ല എന്തു പറ്റി പൈസലോ അഹങ്കാര അഹങ്കാ അഹങ്കരിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ 
സംഭവിച്ചത് സ്തോത്രം രാജാവായിരുന്ന ശൗലിനെ ആ സ്ഥാനത്ത് എടുത്തു മാറ്റാൻ ഇടയായി തീർന്നു കൊയ്സലോ ഇന്ന് പകൽക്കാലം കൊയ്സലോ നമ്മളെ ബലവാനായ ദൈവത്തെ നമ്മുടെ നമ്മെ പരിപാലിച്ച ദൈവത്തെ ഉയർത്താൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ ഈ ദൈവം നമ്മെ വിടുവിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന കാര്യം തിരിച്ചറിയണമാലൂയ്യായി ആള് വിട്ടു ദാബീദിനെ കൊണ്ടുവന്നു സ്തോത്രം മാലലുയ്യ ദാബിദിൽ പൊയ്സലോ കണ്ടപ്പം ദയാത്മ പറയുന്നു ശൗമല് ഇവൻ അത്ര യോഗ്യൻ പൊയ്സലോ ആല്ലെ മനുഷ്യൻ പുറമെ നോക്കുമ്പോ പൊയ്സലോ ആല്ലെ മനു ദൈവം പുറമെയല്ല രാഗം മാത്രേ നോക്കുന്നത് പൊയ്സലോ നീ ദൈവത്തന്നെ നീ സ്തോത്രം എങ്ങനെ ആരാധിച്ച് കവട ആരാധനയാണോ കവട ആത്മീയമാണോ പൊയ്സലോ ആൽ ഇന്ന് പലെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാം കടി വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് മടങ്ങി വരാൻ തയ്യാറായ ആളിൽ ഈ ദേശത്തിന് ഉയർത്ത ദൈവം തയ്യാറാ സഭയിലെ ഉയർത്താൻ തയ്യാറാ പോയിസലോ ആലേ നീ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കൊന്ന് ഊണരാ മാലി ഈ സ്തോത്രം എവിടെയാണ് വീട് പോയെന്ന് ഓർത്ത് ഒന്നും കൂടെ മടങ്ങി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറായ സൂക്ഷ്മം നമ്മെ ഓരോരുത്തരും ഉയർത്തുന്ന ദൈവമാണ് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് പൊയ്സലോ അല്ലെ എവിടെയാണ് വീഴ്ച സംഭവിച്ചത് എവിടെയാണ് ദൈവത്തെ അകന്നു പോയത് ദൈവം നമുക്ക് ആവശ്യത പണം നൽകി നമുക്ക് അല്ലെ സന്താന സമൃദ്ധി നൽകി നമുക്ക് വീട് നൽകി എല്ലാം നൽകിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ സ്തോത്രം നമ്മെ രക്ഷിച്ച കൊണ്ടുവന്ന നമ്മെ പരിപാലിച്ച ദൈവത്തെ നാം അല്ലെ മറക്കുകയാണ് ഇസ്രജനം അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അവര് അല്ലെ കൊണ്ടുവന്ന ദൈവത്തെ അല്ലെ ഇടയ്ക്ക് പൊയ്സൽ പല കാലഘട്ടങ്ങളും ദൈവത്തെ മറന്നവർ ജീവിച്ചു പൊയ്സലോ അപ്പൊ പൊടുകുലം ജീവിതത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ചു പിന്നെ മടങ്ങി വന്നു സ്തോത്രം അത് നമ്മുടെ ഈ ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ വിപത്തുകൾ ഓർത്ത് നമ്മൾ പൈസ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടിയ ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാലമാണ് പൈസല സ്തോത്രം അതല്ലേ ഇത് നമ്മെ ഏൽപ്പി നമ്മൾ ദേശത്തിന്റെ കാവൽക്കാരാണ് പൈസലോ അതുകൊണ്ട് പൈസ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെ ഇത് നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് നാം പ്രാർത്ഥനയെ പോരാടുന്നെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ വയറസ് നീക്കാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് അധികാരമുണ്ട് സാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല സ്തോത്രം ഇവിടെ പോയിക്ക് സ്തോത്രം ഷൗവിൻ ദാബിദിനെ ഷൗമേൽ സ്തോത്രം അഭിഷേകം ചെയ്തു സ്തോത്രം പോയിക്ക് അഭിഷേകം ചെയ്തവൻ സ്തോത്രം അല്ലിയ പോയേക്കാം പക്ഷെ അഭിഷേകം തന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് അവരൊരിക്കൽ നിന്നെ വിട്ടു പോകത്തില്ല കേട്ടോ അല്ലെ ഒരു പക്ഷെ പോയി ദൈവദാസന്മാർ കൈവച്ച് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു കാണുന്ന പക്ഷേ അല്ല വചനം പറയുന്നു അഭിഷേകം തന്നവൻ പോയി സ്തോത്രം പക്ഷേ അഭിഷേകം തന്ന പോയി സ്തോത്രം അല്ലയ അല്ലാ ദൈവമുണ്ട് ദൈവം നിന്റെ ഒരിക്കലും വിട്ടു പോകുന്ന ദൈവം അല്ല പൊയ്സലോ നിന്റെ കൂടെ എന്നുമുണ്ട് പൊയ്സലോ ആ ദൈവം അല്ലല്ലോയ്യ അവിടെ നോയിക്ക സ്തോത്രം അല്ലയ അഭിഷേകം ചെയ്തു സ്തോത്രം ദാബീദിന്റെ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ടാ പറയാ ദാബീദ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് സങ്കീർത്തനത്തെ പറയുന്നു എന്റെ ഇടയനായ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരന്റെ ഇടയനല്ല പൈസ എന്റെ ഇടയൻ അല്ലയ പൈസലോ ശത്രുക്കുമ്പാകെ മേശ ഒരുക്കിയ ദൈവം പൈസലോ നിന്നെ ഉയർത്തിയില്ലേ കാലാകാലങ്ങളിൽ ദൈവം നിന്നെ മാനിച്ച് വഴി നടത്തിയത് ഓർത്ത അല്ല നീ പുറമോട്ടിറങ്ങി അല്ല നിന്നെ വെട്ടിയെടുത്ത പൈസലോ എവിടുന്നാണെന്ന് പൈസ എന്ന് ചിന്തയോട് പുറമോട്ടിറങ്ങി സ്തോത്ര ചിന്തിച്ച് ഒന്ന് മടങ്ങി വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന നമ്മൾ ഒരുമനപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ദേശത്ത് സമാധാനം അയക്കാൻ ദൈവം തയ്യാറാണ് പൈസലോ സമാധാനം ദൈവം അയക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച് ദൗത്യമായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ കേൾക്കുന്ന ആരുടെ സ്തോത്രം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കേൾക്കുന്ന എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് കൈകോർത്ത് പൈസലോ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം ആരുടെ ഈ സ്തോത്രം ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമക്കളെ പൈസലോ അല്ലയ ഈ പൈസലോ ഈ വൈറസിനെ മനു നമുക്ക് ആർക്കും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പൊയ്സ്രസ്തോ അല്ലയ പക്ഷേ സ്തോത്രം അല്ലയ ദൈവം സകലത് മറിയുന്ന ദൈവമാണ് സകല കാണും ദൈവമാണ് അദൃശ്യന ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഇവയെ തകർക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിടി നമ്മെ അവിടുന്ന് കൈ വിടിവയ്ക്കാൻ കഴിയുള്ളുന്ന കാര്യം തിരിച്ചറിയ പൊയ്സലോ ആലലിയ ദൈവം നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന നിന്റെ മുറിവ് കെട്ടുന്ന ദൈവമാണ് എന്റെ ദൈവം പൊയ്സലോ അല്ലയ തലമുറ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സ്തോത്രം വല്ലാതെ ലോകം മേഖലയിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തിരിച്ചറിയണം അല്ലയ ഒന്ന് മടങ്ങി വന്ന സ്തോത്രം അല്ലയ 
മുട്ടു മടക്കുന്നെങ്കിൽ സ്തോത്രമല്ലയ അവർമേലും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുകയ ഇന്ന് പലരും പല തലമുറകളും അലലിയ ആത്മീയത വിട്ട് വൈസലോ ലോകപ്രകാരം സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ മേഖലയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് വൈസലോ നോക്ക് ആർക്കും പ്രവർത്തിയുടെ രാത്രി പോലെ അല്ലെ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന മീഡിയ മറ്റ് പത്രമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് എത്ര ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് സ്തോത്രമല്ല അല്ലെ സ്നേഹിക്കുന്ന പലരും സ്നേഹം നടിച്ച് കപട സ്നേഹം കാണിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രമല്ലയ ഇന്ന് പകൽക്കാൽ നീ രാത്രി നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ യേശു കപട സ്നേഹമല്ല അവ നമ്മെ ആഴമായി സ്നേഹിക്കുകയും അതുകൊണ്ടാ ഇന്ന് വരെ നമ്മെ നടത്തി നിർത്തിയത് മനുഷ്യന്റെ സ്നേഹം പരിധി കൊണ്ട് ദൈവ മക്കളെ സ്തോത്രം അതല്ല കാവട്യമായി തീരുമ്പോ സ്വന്തം ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ കൊല്ലുന്നു സ്വന്തം ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ കൊല്ലുന്നു ആ ഒരു കാലത്തിലേക്ക് നാം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു പൈസ നാം എല്ലാം അറിയുന്നവരാണല്ലോ പൈസ അതല്ലയ നോക്കി പക്ഷെ ദമ്പര നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ആഴമായി പൈസ സ്തോത്രം അല്ലയ ആ സ്നേഹത്തിന് സ്തോത്രം മുൻപാകെ പൈസലോ ഒരു മനുഷ്യൻ വില കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല ആഴമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവം നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ദൈവത്തെ ഉയർത്താം അല്ലെങ്കിൽ സ്തോത്രം ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഒക്കെ അല്ലെയ അനുഗ്രഹമാണ് വിടുതലാണ് ദൈവജനമേ കാണാൻ കഴിയുന്ന സ്തോത്രം അഭിഷേകം ചെയ്തു സ്തോത്രം അല്ലയ ശവമേൽ പോയി പക്ഷേ അഭിഷേകം ചെയ്ത ദൈവം തന്റെ ദാവിദിന് കൂടെ നടന്നു പൈസലോ ആ തൊട്ട് പതിനാല വാക്യം വായിക്കുമ്പോ പതിനാല വാക്യം വായിക്കുമ്പോ വായിക്കുമ്പോഴും ആ ഭാഗത്ത് വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്നു അവന്റെ കൊളിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പൗഴ അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം അലലിയ പൗഴ നിറവുള്ളവന വൈസലോ അവൻ സുരേന്ദ്രന കോമളന എന്നൊക്കെ അവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അടുത്ത വാക്യം കിന്നരമായ നിപുണനാണ് ദൈവം അവനോട് ടാലന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അവൻ വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ദൈവ മക്കൾ നമുക്ക് ദൈവം ചില ടാലന്റ് തന്നിട്ടേക്കാം തന്നേക്കാം അല്ലെ ചില കഴിവുകൾ തന്നേക്കാം ആ കഴിവ് വിനിയോഗിക്കണം കുഞ്ഞനെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ദൈവ മക്കൾ ദേവദാസന്മാരെ പൈസലോ ദൈവം നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ടാലന്റ് കഴിവ് എന്താണ് അത് ഒന്നുകിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പാടാനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കാനായിരിക്കാം അല്ലെ കൊടുക്കാനായിരിക്കാം ഏതാണ് കഴിവ് പൈസലോ അത് പൈസ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാ ഇവിടെ നോക്കി ദാവീദിന് ദൈവം കൊടുത്ത കഴിവ് കിന്നരം വായിക്കാനാ പക്ഷെ അവിടെ വായിക്കുന്നു കിന്നര വായിൽ അവൻ നിപുണനായി തീർന്നു പൈസലോ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് സ്തോത്രം അവൻ ആ പൈസലോ ഒട്ടും മടി കാണിച്ചില്ല അവൻ അത് പൈസലോ ദൈവം കൊടുത്ത കഴിവിനെ കൃപയെ അവൻ ജ്വലിപ്പിക്കാനിടയായി തീർന്നു ലഭിക്കുന്ന കഴിവ് ഒതുക്കി വെക്കാനല്ല പൈസലോ അത് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവ് ഇന്ന് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്തോത്ര ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ അതേറ്റവും ഭാഗികരമായ കാര്യമാണെന്ന് കാര്യം മറന്നു പോകുന്നു ഞാനിവിടെ നോക്കി പറയുന്നു അവൻ കിന്നര വായനിൽ നിപുണനാണ് ദൈവല ചെയ്യാൻ അവന് മടിയില്ല ഇന്ന് എന്നെ ദൈവദാസന്മാരെ ദൈവമാക്കള് അല്ല ദൈവാർത്താന് വേണ്ടി വേല ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പൈസ സമ്പത്തുണ്ട് വീടുണ്ട് നീ കുഴപ്പമില്ല ചിന്തിച്ച് അകത്തിരിക്കാതെ ആലലിയ വയസ്സ് ഇപ്പൊ നല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ പനവതിയാണല്ലോ നമുക്ക് ജോലിക്ക് സ്വസ്ഥമായി പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലെ ഈ വൈറസ് നിമിത്തം ഭാരപ്പെടുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം അലലിയ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവ ദൈവം നമ്മൾ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിൽ നമ്മോട് സ്നേഹമുള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവ രാജ്യത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തത്തുള്ള വയസ്സ് അതുകൊണ്ട് നാം ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യ നാം മറന്നു പോകരുത് എവിടെ കിട്ടുന്നോ അവിടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി പൈസലോ നമ്മോട് നിയമം ചെയ്ത ദൈവമാണ് എവിടെയൊക്കെ നിയമം ലംഘിച്ചോ അവിടെ എല്ലാം പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പൈസലോ അതുകൊണ്ട് സ്തോത്രമല്ലിയ നിയമം ചെയ്ത ദൈവത്തോട് നമുക്ക് വൈസലോ കർത്തൃത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് അത് പ്രകല്പത്തോട് പറയണം അലലിയ ഞാൻ കർത്താർ വേല ചെയ്തു എന്ന് പറയത്തക്ക വേണം അലലിയ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നിലകൊള്ളാം അവൻ നമ്മെ വിടുവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് വൈസലോ അവിടെ വായിക്കും കോമളനാണ് അവൻ വൈസലോ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്ക പുറമെ ഉള്ളപ്പോ തന്നെ അകത്തും അവന് കോമളനായിരിക്കാം അലലിയ ദൈവം പുറമേൽ അകമായിരിക്കാൻ കണ്ടത് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വൈസലോ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മാന്യ ശ്രോതാക്കളെ അല്ല ദൈവമക്കളെ അലലി സ്തോത്രം നിന്നെ ദൈവം കണ്ടാലുണ്ടല്ലോ ന
ദൈവത്തിന് വിഷയമല്ല ഇന്ന് രാത്രി വയസ്സലോ ആര് ദൈവത്തിന്റെ പാതപടത്തിൽ മുട്ടുമുടക്കുമോ അവരെ സ്വർഗം അനുഗ്രഹിക്കാൻ ദൈവം തയ്യാറാണ് അവൻ സ്തോത്രം പൊയ്സലോ അവൻ യോദ്ധാവാണ് സ്തോത്രം പൊയ്സലോ അല്ലെയ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവന അതുകൊണ്ടല്ലേ സ്തോത്രം പൊയ്സലോ അഭിഷേകം വീണ പൊയ്സ ധൈര്യത്തിന് അലലിയ പൊയ്സലോ ഏലാ തടുവരെ ഈ സ്തോത്രം പൊയ്സലോ ശവലും കൂട്ടരുമായി ഗോലിയത്തുമായി യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ പരിശ്രമായി യുദ്ധം അല്ലിയ ഗോലിയത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പൊയ്സലോ അൽ ഇസ്രയേലിന്റെ ദൈവത്തെ നിന്നിക്കുമ്പോഴും പൊയ്സലോ ഓക്കെ താബീത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ കാണുന്ന കാഴ്ച കേട്ട കേൾവി എന്താണ് ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തെ നിന്നിക്കുകയാണ് പൊയ്സലോ അലിയ ദാവിത് നോക്കിയ പൊയ്സലോ പറയുന്നു ഞാൻ ഇവനോട് യുദ്ധം ചെയ്യും പൊയ്സലോ യുദ്ധം ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ദൈവം കൊടുത്ത കൃപയിൽ അവൻ ആശ്രയിച്ചു പൊയ്സലോ അവനെ രണ്ട് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു സ്തോത്രം ഞാൻ പൊയ്സലോ ഞാൻ ഒരു കരടിയെ അല്ല വലിച്ചു കീറി പൊയ്സലോ സ്തോത്രം അല്ല കടുവയെ സ്തോത്രം വലിച്ചു കീറി പൊയ്സലോ സ്തോത്രം ആലലിയെ തകർത്തു കളഞ്ഞു പൊയ്സലോ നോക്കിയ അബലത്തിൽ ഞാൻ ഇവനെ തകർക്കും എന്ന് നോക്കിയ പൊയ്സലോ ദാബീദ് പറയുന്നു സ്തോത്രം അലലിയ ഇന്ന് പകൽക്കാലം അല്ലിയ നമ്മുടെ അടുത്ത സഹോദരോ സഹോദരന്മാരല്ല നമുക്ക് പ്രതിയോഗി പൊയ്സലോ അന്ധകാര ശക്തിയോട് നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ലോകത്തെ നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് പൊയ്സലോ അന്ധകാര ശക്തിയോടാണ് പോരാട്ടമുള്ളത് അതെ അലലിയ സ്തോത്രം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന കൂടിയാണ് അവയെ ജയിച്ചടക്കേണ്ടത് സ്തോത്രം അലലിയ അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുടെ അനിവാര്യതയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇത്രയും പറയാൻ കാരണം അല്ലെ പ്രാർത്ഥന പൊയ്സലോ അല്ലിയ പൊയ്സലോ അന്ന പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ അത് ചരിത്രങ്ങൾ പറയുന്നു സ്വർഗ്ഗ കവാടം പിടിച്ചു കുടിക്കുന്ന എന്നതുപോലെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്തോത്രം അന്നയുടെ പ്രാർത്ഥന അവിടെ എത്തി മറുപടി കൊടുത്തു പൊയ്സലോ ദൈവദാസന്മാരെ ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കാതിരിക്കയില്ല ദൈവത്തിന് സമയമുണ്ട് പൊയ്സലോ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മറുപടി അയക്കാൻ പോവുകയാണ് പൊയ്സലോ അലലിയ നോക്കി ഇവിടെ സ്തോത്രം വാക് ചാതുര്യമുള്ളവനാണ് സ്തോത്രം അലിയ അങ്ങനെ പല ഗുണങ്ങളാണ് ആ ഭാഗത്ത് ദാവിദിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ദൈവം ദാവിദിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം പൊയ്സൽ സ്തോത്രം പല ഗുണങ്ങൾ അവന് ദൈവം കണ്ടു ദൈവത്തിന് നിലകൊള്ളാൻ പൊയ്സൽ കൊള്ളുന്ന താഴ്മയോട് താഴ്മയോട് ദൈവത്തിൽ നിന്നാൽ നിന്നെ ദൈവം ഉയർത്താൻ കഴിയും പൊയ്സലോ അല്ലെ മഹാന്മാരെ ഇടയിലിരുത്തി മാനിക്കുന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം അലലിയ എന്നെ നിന്നെ മാനിക്കും ദൈവമാണ് എന്റെ ദൈവം അലലിയ അതുകൊണ്ട് നീ വ്യാകുലപ്പെടണ്ട ഭാരപ്പെടണ്ട ചില കഷ്ടതകളോ ഭാരങ്ങളോ രോഗങ്ങളോ ഒന്നിനെ തളർത്താൻ കഴിയില്ല പൊയ്സലോ അല്ലെ തീച്ചുള്ള അനുഭവം വന്നപ്പോഴും പിതാക്കന്മാർ ഭക്തന്മാർ വയസ്സ് പിടിച്ചു നിന്നോ അവയെല്ലാം ജയിച്ചടക്കെങ്കിൽ ചന്ദ്രക്കുന്ന ശബേന്ദുഗോപ് തിച്ചുളയും ദൈവം വിടുവിച്ചെങ്കിൽ എന്നെ നിന്നെ വിടുവിക്കാൻ മതിയായ ദൈവമുണ്ട് വയസ്സ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ രാത്രി ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചു പറയാ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ അർത്ഥത്തിന് ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കണത് പറയാൻ പറയാറുണ്ട് വയസ്സ് ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളയാണ് സ്തോത്രം അലലിയ വൈദ്യലോ നോക്കിയ സ്തോത്രം ഈശായുടെ ഏറ്റവും അല്ലയ ഇളയപുത്തനായ സ്തോത്രം വൈസ് ദാവിദിനെ അല്ല വൈസിൽ ജ്യേഷ്ഠമാർ നടുവിലൊക്കെ വെച്ച് അഭിഷേകം ചെയ്തു സ്തോത്രം അല്ലയ നീ അവനിൽ കൊണ്ട ചില കോൾപ്പിക്കേഷൻ ഉള്ളത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലെ എജ്യൂക്കേറ്റ് അല്ല വേണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നു വേണം അപ്പൊ തന്നെ നോക്കിയ സ്തോത്രം ദൈവകൃപ നടക്കുണ്ടെങ്കിൽ അഭിഷേകം മുട്ടുവിന് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്തോത്രം ദൈവം നിന്നെ ഒരിക്കലും കൈവിടത്തില്ല നീ ഏതൊക്കെ പ്രത്യക്ഷ വന്നാലും എഞ്ചിനീയർ ഡോക്ടറോ ആരുമായി കൊള്ളട്ടെ പക്ഷെ ദൈവകൃപയോടെ വ്യാപരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് രണ്ടും കൂടെ വ്യാപരിച്ച് മുന്നേറുന്നെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാലല്ലിയ ദൈവം ഇല്ലാതെ പോകരുത് ഒരാ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് പൊയ്സലോ ആത്മനിറവ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ ഫലമായി പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ സഭകളിൽ നമ്മുടെ അല്ലിയ മേഖലകളിൽ ആത്മീയ ഗോളങ്ങൾ ഒക്കെ വിഷയം കടക്കുന്നത് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ആത്മീയ നിറവ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് പൊയ്സലോ അലലിയ നോക്കി ദാവത് കിട്ടിയ സമയം അവൻ കിന്നിര വായനെ മുഴുകിയെന്ന ശൗലമേ സ്തോത്രം അല്ലിയ ആ നോക്കി ദാവിന് അഭിഷേകം ചെയ്തപ്പോ സ്തോത്രം ശൗല ദൈവം തള്ളിയപ്പോ സ്തോത്രം ശൗലമേ പോയി ദുരാത്മാവ് വരാൻ തുടങ്ങി ആ ദുരാത്മാവനെ മാറ്റാൻ ദാവിത് ഗിന്നരം വായിച്ചെങ്കിലേ നോക്കി ആ ദുരാത്മാ
നോക്കി ദൈവം ആലയ ഒരുവനെ ഉയർത്താൻ കൊട്ടാട്ടി കൊണ്ടുവന്നു ഒരു യോഗ്യതയുമില്ല ദാബിന് കൊട്ടാട്ടി വരാൻ പക്ഷെ തമ്പുരാൻ ദാബിനെ കണ്ടതുകൊണ്ട് കൊട്ടാട്ടിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചു പൈസലോ ഓരോ പടിയും വരുമ്പോ സ്തോത്രം പീഠകളോ കഷ്ടങ്ങളോ വന്നേക്കാം കഷ്ടത വന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ ആലയ എല്ലാം തകർന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ആത്മീയം തകർന്ന് തകർത്ത് കളയരുത് പ്രാർത്ഥന കുറഞ്ഞു പോകരുത് ആരാധനയ്ക്ക് പോവാതിരിക്കരുത് പൈസലോ ഇപ്പോ ചില അല്ലിയ മാസങ്ങളായി നമുക്ക് ആരാധന ഹോൾ തുറക്കപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ ഭവനങ്ങൾ ആരാധന വെളിപ്പെടുകയാണ് എല്ലാ ഭവനങ്ങളിലും എന്റെ ഭവനത്തിലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയാണ് വൈസലോ അല്ലെയ സഭാഗോൾ സർക്കാരിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൂട്ടിക്കിടക്കുന്നെങ്കിലും ആലയ്യ നമ്മുടെ അകത്തളത്തിൽ പൊയ്സലോ നമ്മുടെ അകത്തെ ആരാധന മുടക്കാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല പൊയ്സലോ അതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം പൊയ്സലോ നാം ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കുന്നെങ്കിൽ സ്തോത്രം ദൈവം നമ്മെ വിടുവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൈവമാണെന്ന് മറന്നു പോകരുത് പൊയ്സലോ ഞാനറിയ ദൈവത്തിന്റെ കരം ഇന്ന് നമുക്ക് അനുകൂലമാണ് സ്തോത്രം അല്ലെ ആട്ടിടെ ബാലനായ സ്തോത്രം പൈസ ദാബിദിനെ ദൈവം ഉയർത്തിയെങ്കിൽ എന്നെയും നിന്നെയും ഉയർത്താൻ ദൈവം മതിയായ ദൈവമാണ് സ്തോത്രം പൈസലോ ആരിയ നോക്കി അപ്പോസ്തമാർ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ കാരാഗരം കുലുങ്ങിയെങ്കിൽ സ്തോത്രം ആരലിയ പൊയ്സലോ ആലിയ അവർ കൈകാൽ ആ കാലല്ല ആമത്തിലും ചെങ്ങലിലും അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാടി ആരാധിച്ചപ്പോ കാരാഗരം കുലുങ്ങിയെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ രാത്രി ദൈവക്കളെ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ആരാധിക്കുമ്പോ സ്തോത്രം അല്ലിയ ആത്മസം നടക്കാൻ പോവുകയാണ് വൈസലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആലലൂയ അതുകൊണ്ട് ആ സമയം ഇത് നല്ല സമയം അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് പറയുന്നു സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം അല്ലിയ ദുഷ്കാലമാകിയാൽ സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം ആലലൂയ നമ്മൾ സമയത്തെ അല്ലിയ നാളെ ആവട്ടെ പൈസ ചിന്തിച്ചിരുന്നാൽ അല്ല ഞങ്ങളെ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറയാം നാളെ നാളെ നീളെ നീളെ പോകും ആലലൂയ നാളെ ചെയ്യാം നാളെ കൊടുക്കാം നാളെ പ്രവർത്തിക്കാം ചിന്തിച്ചാൽ അല്ല ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം നീണ്ടു പോകും അതുകൊണ്ട് ഓരോ സപ്പോ സ്ഥലം പറയുന്നു ഇപ്പോ ഇത് ദുഷ്കാലമാണ് ഈ കാലഘട്ടം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആത്മകൃപ പ്രാപിച്ച് ദൈവജനം ദൈവദാസം ദൈവമക്കൾ അല്ല ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഈ ദിവസങ്ങൾ ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നെങ്കിൽ സ്തോത്രം നിന്റെ കുടുംബത്തെ ദൈവം ഉയർത്താൻ പോകുക പൈസലോ മാത്രമല്ല ഈ ദേശത്ത് വരുന്ന പൈസലോ പല വ്യാധി എന്ന പൈസലോ അല്ല വിടുവിക്കാൻ ദൈവം മതിയായ ദൈവമാണ് അല്ലൂയ തന്നെ ചെയ്യും ചെയ്യും അല്ലല്ലൂയ അതുകൊണ്ട് നോക്കിയ സ്തോത്രം നിന്റെ ദൈവം ഉയർത്ത ദൈവമാണ് സ്തോത്രം എന്നെ ആരില്ല ഉയർത്താൻ അല്ലിയ സ്വന്തക്കാരെ ബന്ധുക്കളോ ആരും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോ ആരും ഇല്ലെന്ന് ഓർത്തുന്ന ഈ പാരപ്പെട്ട വയസ്സിലോ യാവിലപ്പെട്ട സ്തോത്രം അല്ലെ കരഞ്ഞ് അല്ലെ തളർന്നു പോകാൻ അല്ല വയസ്സിൽ ദൈവം തന്നെ കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നീ ദൈവസ്ഥൽ നിൽക്കുമ്പോ അല്ലെ ദർശനത്തിന് അവധി കൊണ്ട് ദൈവമക്കൾ നിന്റെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവപ്രവർത്തി വെളിപ്പെടുവാൻ ദേശം കാണത്തക്ക വണ്ണം ചാർച്ചകൾ കാണത്തക്ക വണ്ണം മാലിയ നോക്കിയ ദാവിദ് ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു വയസ്സിലോ അത് വെളിപ്പെട്ട ഒരു സമയമുണ്ടായി അതുവരെ ദാവിദ് മറയായി അല്ലെങ്കിൽ സ്തോത്രം വരാൻ തരത്തിലായിരിക്കുക സ്തോത്രം പക്ഷെ ദൈവം ഉയർത്താൻ പ്ലാൻ ഇട്ടപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത് അവരെ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്നു സ്തോത്രം അറിയ അങ്ങനെ ഇന്ന് ഈ രാത്രി പൈസലോ അല്ല ദൈവം നിന്റെ ഉയർത്താൻ പ്ലാൻ ഇട്ട സ്തോത്ര ആർക്കും തടയാൻ കഴിയത്തില്ല പൈസലോ പക്ഷെ ആത്മാവ് നിറവ് നടക്കാവശ്യമാണ് നോക്കി ആത്മാവിന്റെ നിറവ് പ്രാപിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സ്വർഗം ഒരിക്കലും നിന്നെ കൈവിടത്തില്ല പൈസലോ അല്ല നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല അല്ലിയ മനുഷ്യൻ പുറമേ നോക്കുമ്പോ ദൈവം പുറമേയല്ല നോക്കുന്ന അകമയാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യന് പുറമെയാണ് നോക്കുന്നത് സ്തോത്രം അല്ലേ പുറം കൊണ്ട് വിധി എഴുതുമ്പോ പക്ഷേ സ്തോത്രം അകമാണ് ദൈവം നോക്കുന്ന സ്തോത്രം ഒരു അത്തി നോക്കിയ പൈസലോ അല്ലിയ ഇലകളാ സ്തോത്രം നിറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും അലിയ അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഫലവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവ ശബിദൈവ ശബിക്കൂ സ്തോത്രം പുറമേ നല്ല ഇലകളുണ്ട് പുറമേ നല്ലതാണ് സ്തോത്രം പക്ഷേ ദൈവം അകമാണ് നോക്കിയത് പൊയ്സലോ ഇത് മനുഷ്യന്റെ സ്തോത്രം അലലിയ അത് ഇസ്രയേലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് അലലിയ നോക്കി ഇവിടെ മനുഷ്യന്റെ സ്തോത്രം പുറമേക്കാൾ അകമാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം അല്ലിയ 
കവട ആരാധനയല്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടത് കവട പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിന് വേണ്ട കവടമായ ഒന്നും ദൈവത്തിന് വേണ്ട പോയിസലോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിർമ്മല മനസ്സാക്ഷിയോട് നീ എന്ത് ചെയ്താലും അറിയ അത് ദൈവം പ്രസാദിക്കും വിധവയുടെ രണ്ട് കാശ് ദൈവം പ്രസാദിച്ചെങ്കിൽ അല്ലെ നീ സന്തോഷത്തോട് സമൃദ്ധിയോട് പോയിസലോ എന്ത് ചെയ്താലും അല്ലെ സന്തോഷത്തോട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നോ അതെല്ലാം ദൈവം കണക്കിടാതിരിക്കയില്ല അത് നിനക്ക് പുരുഷനമായി തിരിച്ചു നൽകുമാറിയ ഇവിടെ സ്ത്രോത്രം എന്റെ ചിന്താ വിഷയം അത് തന്നെയാണ് ആത്മീയ നിറവാണ് സ്ത്രോത്രം ഒരു നിറവ് ആലലിയ സ്ത്രോത്രം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് പോയിസൽ അല്ല വീട്ടിലാണെങ്കിലും അല്ലയ എന്ത് തൃപ്തിയോടായിരിക്കാൻ അനുഭവിപ്പാൻ കഴിക്കാൻ സ്ത്രോത്രം ചെയ്യാൻ എല്ലാം ഒരു പൊയ്സ നിറവ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രോത്രം ആ കുടുംബം സന്തോഷമായി പോകും അലല്ലയ്യ എന്നതുപോലെ ആത്മീയത്തിലും അലല്ലയ്യ ഒരു ആത്മീയ നിറവുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രോത്രം അല്ലയ്യ ആ സഭ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അലല്ലയ്യ സ്ത്രോത്രം ദേശം പുട്ടിപ്പിക്കപ്പെടും അലല്ലയ്യ ആ ദേശത്ത് സ്ത്രോത്രം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും അലല്ലയ്യ അനേകർ സ്ത്രോത്രം അല്ലയ്യ ക്രിസ്തു ആകർഷിക്കപ്പെടും അലല്ലയ്യ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ രാത്രി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് പറയാം അലല്ലയ്യ നമ്മുടെ കഷ്ടത കണ്ട ദൈവം അല്ലെ മുട്ടി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ശ്രോതാക്കൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ പൈസലോ ആരെങ്കിലും അലല്ലയ്യ മുട്ടി വീണ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പ്രതിഫലം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നന്മ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്ത്രോത്രം അലല്ലയ്യ പൈസലോ നീ വ്യാപുരപ്പെട്ട് ഒതുങ്ങാനല്ല ദൈവം നന്മ നൽകാതിരിക്കയില്ല തന്നെ തന്നെ ചെയ്യും പൈസലോ അലല്ലയ്യ പകൽക്കാലം ഈ സമയം എന്നെ ദൈവമക്കളെ ദൈവം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമുണ്ട് സ്ത്രോത്രം അല്ലയ്യ എല്ലാരും ഇതിനെ കൈവിടട്ടെ ഇനി പക്ഷെ രോഗത്തിനടിമയോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി പ്രശ്നത്തിലോ മറ്റ് മേഖലയിലോ പാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ അലലിയ അവന്റെ കരങ്ങൾ വഹിക്കാൻ പോവുകയാണ് പോയിസലോ അതുകൊണ്ട് ആ വചനം പറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ബലമുള്ള കൈക്കിഴി താണിരിപ്പിൽ തക്ക സമയത്ത് ഞാൻ നിന്നെ ഉയർത്തും ദൈവത്തിന്റെ ബലമുള്ള കൈക്കിഴി താണിരുന്ന സമയം വരുമ്പോ ദൈവം നിന്നെ ഉയർത്തും നിന്നെ ഉയർത്തേണ്ടത് ഏത് സമയമാണ് ദൈവത്തിന് അറിയാം നിന്റെ സമയത്തല്ല ദൈവത്തിനെ ഉയർത്തുന്നത് ദൈവത്തിന് നിന്നെ കുറിച്ചൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ദൈവത്തിനെ കുറിച്ചൊരു പദ്ധതി ഉണ്ട് ആ പദ്ധതി വരുന്നത് വരെ ചിലപ്പോ സമയം നീണ്ടു പോയേക്കാം അലല്ലയ്യ നോക്കിയേ ജോസഫിനെ ഉയർത്താൻ ഒരു പത്ത് ദൈവം ഇട്ടിരുന്നു പല പാന്താവ് കടന്നു കയറണമായിരുന്നു എന്നിട്ട് വൈസ്വ രാജ്യത്ത് രണ്ടാമനെ ഉയർത്താൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്നതുപോലെ നിന്നെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിന് ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടാലേ ലൂയ വരുന്നത് വരെ വൈസലോ അല്ലെ ഒരു കഷ്ടതയോ പ്രയാസമോ വന്നേക്കാമാല ലൂയ്യ ിയാവിന്റെ സ്ത്രോത്രം കർമ്മയിൽ മലമുകളിൽ സ്ത്രോത്രം തകർക്കാൻ അല്ലിയ പിശാജ് പദ്ധതി ഇട്ടെങ്കിൽ സ്ത്രോത്രം പോയി നോക്കിയ ദൈവം പദ്ധതി ഇട്ടത് അവനെ അവിടെ തകർക്കാനല്ല അവനെ അവിടെ ഉടലോടെ എടുക്കണം ആലലിയ സ്ത്രോത്രം എന്നതുപോലെ പൈസ അവിടെ പൈസലോ അവിടെ വെച്ച് സ്ത്രോത്രം അവിടെ ഉയർത്തണം ആലലിയ നോക്കിയ ശത്രുവിന് മുമ്പാകെ ദൈവം ഏലിയാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അവിടെ തീ ഇറക്കി അത്ഭുതം നടത്തി പൈസലോ ഇന്ന് വയൽക്കാല ശത്രു നിന്നെ കുറിച്ച് ഒരു പദ്ധതി ഇട്ടേക്കാൻ ആലല്ലയ്യ പക്ഷേ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ശത്രുവിന്റെ പദ്ധതി പൊളിഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരും അലല്ലയ്യ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരും നിന്റെ തലമുറയിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരും അലല്ലയ്യ രാത്രി പോയി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അല്ല ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആ കർത്താവെ ഞാൻ അല്ലെ ഒന്നുകൂടെ മടങ്ങി വരുന്നു സ്തോത്രം എന്നെ ഒക്കെ വിടുവിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്തോത്രം അഭിഷേകം ചെയ്ത അല്ലയ സ്തോത്രം ശൗമ്യയിൽ പോയെങ്കിൽ തന്ന ഒരുവനുണ്ട് അവൻ ദാബീദിനെ വിട്ടുപോയില്ല അതുകൊണ്ട് ഗോലിയാത്തിനെ ജയിപ്പാൻ ഇടയായത് നോക്കിയേ സ്തോത്രം ശൗലിന്റെ വളച്ചട്ട കൊണ്ട് സ്ത്രീട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോയപ്പോ സ്തോത്രം ദാബീദ് പറയുന്നു എനിക്കിത് ശീലമില്ല ഊരി മാറ്റി നോക്കിയേ കവണയിൽ സ്തോത്രം അല്ലയ്യ താൻ തോട്ടിലിറക്കി മിനുസ്വജനെ കല്ല് പറക്കി കവണ വെച്ച് ഇറങ്ങി സ്തോത്രം അല്ലയ്യ നോക്കിയേ പൈസലോ ഒറ്റരി ഗോലിയാത്രയെ വീഴ്ത്തിയെങ്കിൽ അല്ല എന്റെ ഭാവനയെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു സ്തോത്രം അല്ലയ്യ ഈ ദാവീദ് ഗോലിയാത്രയെ കവണയിൽ കല്ല് വെച്ചെറിഞ്ഞപ്പോ പുറവേ എന്റെ ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ സ്തോത്രം അവന്റെ തലയ്ക്കിട്ട് പൈസലെങ്കിൽ ഗോലിയെ തലയ്ക്കിട്ട് കൊടുത്തു കാണും അങ്ങനെയായിരിക്കാം നോക്കിയേ സ്തോത്രം പൈസലോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ ശാസ്ത്രങ്ങളോ പൈസലോ ഒരു കല്ല്
വീടുമോ പൊയ്സലോ പോയി ദൈവം പ്ലാൻ ഇട്ടാൽ നടക്കാത്ത ഒന്നുമില്ല പൊയ്സലോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാല നോക്കിയ സ്തോത്രമല്ലിയ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തി പൊയ്സലോ നമ്മൾ വെളുപ്പിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക പൊയ്സലോ അല്ലിയ ഗോലിയാത്ര ജയിച്ച് അവന്റെ കഴിവല്ല അവന്റെ മിടുക്കല്ല പൊയ്സലോ ദാബീദ് സ്വയം സമർപ്പിച്ച വ്യക്തിയ ദൈവമേ എനിക്ക് ഞാൻ ബലഹീനന ആസാ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ ഞാൻ പൊയ്സ കർത്താവ് ഞാൻ ബലഹീനന ബലവാനും ബലഹീനും കാര്യമുണ്ടായാൽ ബലഹീനെ സഹായിക്കാൻ ദൈവമല്ലാതെ മറ്റേ ആരുമില്ല നീ ബലഹീനാന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ ദൈവം ഭാഗ കീഴ്പ്പെട്ടാൽ ദൈവം ഭാഗ വിനയപ്പെട്ടാൽ നിന്നെ ദൈവ സഹായിക്കാൻ എന്റെ കർത്താവ് എഴുന്നേറ്റ് വരുമാനം നമ്മുടെ മിടുക്ക നാം മിടുക്കനെന്നോ നാം കഴിവുള്ളവനെന്നോ ഒക്കെ അപൈസല് അഹങ്കരിക്കുമ്പോഴാ ദൈവപ്രവർത്തി വെളിപ്പെടാതിരിക്കുന്നത് ദൈവം ഭാഗം സമർ സമർപ്പിക്കുക കർത്താവ് ഉള്ള കഴിവും ഞാനും എനിക്ക് ദൈവം നൽകിയതാ അലലിയ മനുഷ്യ കഴിവിനോ ഈ ലോകത്തിലെ പരിജ്ഞാനത്തിനോ ഒന്നും നമ്മെ നയിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നപ്പോ ശൗമേലാൽ നോക്കി അല്ലെ ദൈവം ദൈവകൃപയിൽ നിൽക്കുന്നവനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവമാരല്ലയ്യ കൃപയിൽ ആരും നിൽക്കുന്നോ അവനെ ഒരിക്കലും ദൈവം കൈവിടുകയില്ല പൊയ്സലും അലല്യ ഇവിടെ ദാവിയിൽ ദൈവ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവകൃപ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവം ദാവിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു ശലോമന നോക്കിയ സ്തോത്രം അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രാജാവായി തുടങ്ങുമ്പോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പൈസരി കാർ വേണമോ വീട് വേണമെന്നല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്താണ് സ്തോത്രം സ്വർഗീയ ജ്ഞാനത്താൽ നിറയ്ക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ സ്വർഗീയ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറച്ചെങ്കിൽ അതിന്ന് ഈ രാത്രി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് കർത്താവെ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു അത് എന്നെ ഒന്ന് വിടുവിക്കണേ പൈസലോ അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണേ മാത്രമല്ല പൈസലോ ഞാൻ കീഴ്പ്പെടുന്നു സ്തോത്രം ഈ വ്യാധി ഈ ബാല്യ ഈ വൈറസ് ഞങ്ങൾ രാജ്യത്ത് മാറ്റണമെന്ന് നാം ഒലിമ്പനപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ വിടുവെക്കുമെന്ന് ഞാൻ നോക്കിയ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സ്തോത്രമല്ലിയ അതുകൊണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടു നിൽക്കിയ ശാസ്ത്രം പരാജയപ്പെട്ടു നിൽക്കിയ സ്തോത്രമല്ലിയ അല്ലേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് ഇത് അസാധ്യമായതല്ല സ്തോത്രം അല്ലേ നമ്മൾ മടങ്ങി വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം അല്ലെ ദാബിദിനെ പോലെ സ്തോത്രം അല്ലേ ദാബിദ് കൃപയിൽ വന്നത് കൊണ്ട് അഹങ്കാരം കാണിച്ച ഷൗലിനെ ആ രാജസ്ഥാൻ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് ദൈവമാലി സ്തോത്രം ഒരു കഴിവില്ലെന്ന് ചിന്തിച്ച ആ പൊയ്സലോ ഒരാട്ടിടെ ബാലനായ ദാബിദിനെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുക നിറഞ്ഞ സ്തോത്രം അല്ലിയ നിന്റെ ആരാധനയിൽ വീട്ടിലാണെങ്കിലും സഭയിൽ സഭയോഗത്തിലാണെങ്കിലും എവിടെയും ആരാധിക്കുന്ന സ്തോത്രം ദൈവത്തോട് ചേർന്നായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അല്ലിയ തമ്പുരാ നിന്നെ ലജിപ്പിക്കൻ ദൈവമല്ല നിനക്ക് വേണ്ടി വഴി തുറക്കുന്ന ദൈവം ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ദൈവത്തെ ഉയർത്താമാലല്ലുയ ഇന്നും ഈ പകൽ അന്തിയോളം നമ്മെ നടത്തിയല്ലോ ജോലിക്ക് പോയ പലരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്തോത്രം അവരെല്ലാം ദൈവം കാത്തല്ലോ സുഖമായ ക്ഷേമത്തോടെ അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ വൈകിട്ടത്തെ സ്കൂൾ മീറ്റിങ്ങിന് അവരെ കൊണ്ടുവന്നല്ലോ സ്തോത്രം ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കഴിവല്ല പോയിസലോ നീ യാത്ര ചെയ്ത് ഇതിനെ പരിപാലിച്ചത് നമ്മുടെ മിടുക്ക് കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ആരോഗ്യം കൊണ്ടല്ല സൂക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടാണ്ട് ലോകത്തിലെ അഞ്ച് വൻകരയിലും അല്ലെയ തന്നൊന്യം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കൂട്ടങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ദൈവജനമേ പൈസ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ നമ്മ അറിയാത്തവരോർത്തും അല്ലെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥന ശക്തിയാണ് ദൈവജനത്തെ ദൈവം കാക്കുന്ന മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത് പൈസ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു ശക്തിയാണ് സ്തോത്രം അല്ലിയ വലിയ ബലമാണ് സ്തോത്രം അല്ലിയ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലല്ലയ്യ അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ് പോയിസലോ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന പോരാടാം അല്ലല്ലയ്യ ഓരോ അപ്പുസ്തകത്തിന്റെ സ്തോത്രം പോലെ നമുക്കും സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം നാളെ ചിന്തിച്ചിരിക്കാതെ സ്തോത്രം അല്ലിയ ജ്ഞാനിയായി തീരാൻ അജ്ഞത വിട്ട് സ്തോത്രം അല്ലല്ലയ്യ പൊയ്സലോ ജ്ഞാനത്തോട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ജ്ഞാനത്തെ ജ്ഞാനത്തെ ഇടപെടാൻ ദൈവകൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലല്ലോയ്യ ദൈവം തന്നെ ലജ്ജിപ്പിക്കുകയില്ല കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ ദേശങ്ങളെ ദേശത്തെ ദേശാന്തരത്തെ മാനിക്കാൻ കഴിയും ദൈവം അല്ലല്ലോയ്യ എവിടെല്ലാം ദൈവജനം പാർക്കുന്നോ അവിടെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കാവലുണ്ട് സൂക്ഷിപ്പുണ്
ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോയി ചേർന്ന് ആ ദൈവത്തെ ഉയർത്താൻ അല്ലയ മടി കാണിക്കേണ്ട സ്തോത്രമല്ലയ ആ ദൈവത്തെ ഉയർത്താം യുവാക്കന്മാരെ യുവതികളെ എല്ലാരും അലലിയ സ്തോത്രം ആ പൊയ്സലോ ഈ ദൈവത്തെ ഉയർത്തുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ ആവശ്യത്തിന് മേൽ നിന്റെ നിനക്ക് വേണ്ടി വഴി തുറക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് സ്തോത്രം വല്ലാത്ത കാലഘട്ടങ്ങളിലേക്കാണ് നാം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആർക്കും തോന്നി രാത്രി എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കാലഘട്ടത്തെ വല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളാണ് നാം കണ്ടുവരുന്നത് പൊയ്സലും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണർന്ന് ഈ ദിവസങ്ങൾ പ്രാർത്ഥി ഉറങ്ങുന്നവരെ ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവം നമ്മെ വിടുവിക്കാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്ക ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ പൊയ്സലോ ഈ അല്ലെ സൂ മീറ്റിംഗ് സ്തോത്രം ആ സഭയ്ക്ക് അനുഗ്രഹമായി ചില വഴി തുറക്കപ്പെടുന്ന നാളായി അലിയ തീരട്ടെ എന്ന ദൈവനാമത്തിന് ആശിക്കുകയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പൊയ്സലോ അലി ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലിയ ആരെങ്കിലും പൊയ്സലോ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഭാരത്താലോ രോഗത്തിന്റെ പിടിയിലോ അമർന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആലലിയ പൊയ്സലോ ഭാരം കൊണ്ട് പൊയ്സലോ ഭാരപ്പെടുന്നെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്നോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആലലി ഇന്ന് ഈ രാത്രിയിലും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുക ദൈവം തന്നെ വിടുവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ആലലിയ പിതാവേ ആല ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഇന്ന് പകൽ വെളിപ്പെടുത്തി ആലലിയ ഈ രാത്രിയും ഞങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളെ മാനിക്കും ദൈവം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവ് ഈ ജനത്തെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞാൻ ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ച നല്ല വചനത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ അല്ല രോഗത്തിന്റെ പിടിയിലോ കഷ്ടതോ ആയിരിക്കുന്ന ജനത്തെ ദൈവം തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുകയായി സ്തോത്രം ഈ സഭയും ദൈവരാസനെയും കുടുംബത്തെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു പോയിസ സംഘാടകരെ എല്ലാം ഓർത്തുകൾ പാർട്ടി ശബ്ദമില്ല കേട്ട എല്ലാരെയും ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പോയിസ് മീഡിയാസിൽ ആരെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോ അവരെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്ലെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായി സ്തോത്രം യേശു നാമത്തിന് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപ തോന്നി കേൾക്കുമാറാകണമേ കർത്താവ് നിരാത്തി കാലം അനുകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മധ്യ കടന്നു വരികയും ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റം ഇല്ലാതെ വചനം ഐശ്വര്യമായി രാത്രി കാലം ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്ത ആ പ്രിയ ദൈവസ്വം നമ്പി ഞങ്ങൾ ഈ തന്നെ അറിയിക്കുന്നു ആ സ്തോത്രം വളരെ ആഴത്തിൽ ഇതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ആ ഒരു സ്പർശനം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവം എത്തുന്നു ആ സ്തോത്രം ഇത് ദുഷ്കാലമാകിയാൽ സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനകൾ ആ സ്തോത്രം ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച് ഉണർത്തിയിരിക്കാതിരിക്കാൻ സ്തുതിക്കും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്ന ദൈവദാസി പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിച്ച വാക്ക് തന്നെയാണ് ഹാലലിയ നിനയാത്ത നാഴികയിൽ മനുഷ്യോത്രം വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട് ഉണർന്നിരിക്കണമെന്നും ഒരുങ്ങിയിരിക്കണമെന്നും ഹാലലിയ അനിഷ്ടോത്രം ഹാലലിയ ഇത് ദുഷ്കാലമാകിയാൽ സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുള്ള ദൈവിക ദൂതുകളും ഹബലത്തോടെ നൽകുകൾ പടയത്തോടുള്ള ദൈവം തന്റെ ദാസനെ അനുകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഹാലലിയ ദൈവമക്കളെ വളരെ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നവരായിരിക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഇടയാക്കണം ഹാലലിയ അതെ ഇഷ്ടോത്രം ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് കൊറോണയെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹാലലിയ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തുള്ള എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം അത് ചിന്തിക്കുകയും കൂടുതൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാ നാളെ എങ്ങനെ തീരുന്നു ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാ എന്നാൽ ഇഷ്ടോത്രം നാളെ നമ്മുടെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ ലോകത്തിലെ വാസ്തവത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തി ചിന്തിക്കാതെ ഹാലലിയ കർത്താവിന് രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിനെ തിരുവണ്ണക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇടയാകണം ഹാലലിയ നമ്മുടെ വായിച്ച് കേട്ടതുപോലെ ഇത് ഇത് ദുഷ്കാലമാകിയാൽ സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം ദൈവത്തെ ഓർപ്പിച്ചു ഹാലലിയ അത് സ്തോത്രം അത് ഹാലലിയ വല്ലാത്ത കാലഘട്ടം വന്നിരിക്കുകയാണ് ഹാലലി ഇത് അന്ത്യകാലത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഭക്തന്മാരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കാണ് തിരുവനമേ വെളിപ്പെടുത്തിയൊരു അന്ത്യകാലത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്തോത്രം ജ്ഞാനികളായിട്ട് നടപ്പാൻ നമുക്ക് ഇടയാക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവായി രാത്രി നമ്മെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം അത് സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം കർത്താവിന് ഇഷ്ടം ഇന്ന് തന്നെ ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് ആ ദൈവത്തെ വനമേ പഠിപ്പിക്കത്തിരുന്നു സ്തോത്രം അത് നടുവിൽ നമ്മൾ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവരായിരിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഓർപ്പിച്ചു ഹാലലിയ സങ്കീർത്തം ും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു സ്വതം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിന് പാടിയും കീർത്തനം ചെയ്തും ഇരിക്കുന്നത് ഈ തന്നെ ഓർപ്പിച്ചു എല്ല
ഹാലലുയ്യ പരിശുദ്ധാൽ വളരെ ശക്തമായി നമ്മുടെ പഠിപ്പിക്കുന്നല്ലോ ഹാല ഇതൊരു വല്ലാത്ത കാലഘട്ടമാണ് ഹാലിസ് ഹോറസ് പറയുന്നു ഹാലലുയ്യ ഇത് ദുഷ്കാലമാകണം യൂതാപ്പോസും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇത് അന്ത്യകാലമാണെന്ന് ഹാലി സ്വത്രം ഹാലലിയ ഇത് വളരെ വേദനയുടെയും ഇത് വളരെ ഹാലി ഞെരുക്കത്തിന്റെ സമയമാണെന്ന് ഭക്തന്മാർ വിളിച്ചു പറയുന്നു പക്ഷെ അത് നടുവിൽ ദൈവമക്കൾ ആരായിരിക്കണം ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം ഹാലലിയ ഉണർന്നിരിക്കണം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരിക്കണം ഹാലലിയ അത് ഉപവാസം ഉറ്റിരിക്കണം ആത്മ നിറവ് പ്രാപിക്കണം സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം അത് ഉത്തിഹീനരാകരുത് സ്ത്രോത്രം ഹാലലിയ അതേ ഹാലലിയ നിങ്ങളോ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസ ആധാരമാക്കി നിങ്ങൾ തന്നെ ഹാലലിയ ആത്മി പ്രാർത്ഥിച്ചും ആത്മാൽ പ്രാർത്ഥിച്ചും ഹാലലിയ അത് വർദ്ധന വരുത്തി ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ ഇന്ന് രാത്രി കാലം നമ്മുടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു ഹാലലിയ ശ്രോത്രം നമ്മുടെ ഹാലലി ഹൃദയം നമ്മുടെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഹാലലിയ കണ്ണ് ഹാലലിയ സ്ത്രോത്രം ഉയർത്തുള്ള അനുഷിപ്പാൻ ഇടയാകണം നമ്മുടെ നോട്ട് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം എവിടെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഹാലി നമ്മുടെ വാക്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സും മനസ്സാക്ഷി എന്താണ് ഹാലലിയ ഇത് ദുഷ്കാലമാണ് കഴിഞ്ഞ രാത്രി വിളിച്ചു പറഞ്ഞ പോലെ ഹാലലിയ അത് ഇഷ്ടത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഹാലലിയ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം ഇവിടെ കരിവരെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഹാലലിയ വേണ്ട ഇന്ന് നീ മരിച്ചാൽ നമ്മുടെ നിത്യത എവിടെ ആയിരിക്കും ഉറപ്പുള്ളവരായിരിക്കണം ഹാലലിയ നാളെ നമുക്കുള്ളതല്ല നാളത് ശബ്ദം നമുക്ക് ഈ നാളെ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് കൂടാൻ കഴിയും നമുക്കറിയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നാളെ അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സൂം മീറ്റിംഗ് ഒന്നിച്ചു കൂടാൻ കഴിയുമോ എന്ന് അറിയത്തില്ല നമുക്ക് ഇത് ആരാധനയില്ല നമുക്ക് ഇത് പാട്ടില്ല കൂട്ടായ്മയില്ല പൊതുവെ ഒന്നിച്ചു കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് സൂം മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതൊരു അനുഗ്രഹമാണ് പക്ഷെ നാളെ ഈ സൂം മീറ്റിംഗ് നമുക്ക് അനുകൂലമായി ഇരിക്കുമോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല അല്ലെ ഞാൻ നമ്മൾ കുടുംബമായിട്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും അല്ലെങ്കിൽ മാതാവ് ഒന്നിച്ച് ഒരു ഭവനത്തകത്ത് ആയിരിക്കുന്ന അവസരം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഹാലി ഇതൊന്നും നമുക്ക് കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു രണ്ടുപേർ തമ്മിൽ കാണാൻ കഴിയുമോ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയത്തില്ല നാളെ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നാളെ ഒന്ന് ചിരിക്കാമെന്നോ പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നോ കൂടാമെന്നോ കുടുംബാട്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങളോ തിരിക്കാമെന്നോ ഒന്നും ആർക്കും ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ചിന്ത എന്താണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം എവിടാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ നോട്ടം എന്താണ് ഹാലല്ലുയ സ്ത്രോത്രം ഇന്ന് രാത്രി കാലം നമ്മെ ഒന്ന് വിധപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം ഇന്ന് രാത്രി കർത്താൻ വരവെങ്കിൽ കർത്താവെ സന്തോഷം ഹാലലിയ അതേ ഹാലിയ ഹാലലിയ നിരസലേ ഞങ്ങൾ വിളിക്കപ്പെടുന്നെങ്കിൽ കർത്താവെ സന്തോഷം ഹാലലി ഒരുക്കത്തോടെ ഒരുങ്ങിയിരിപ്പാൻ ഉണർന്നിരിപ്പാൻ ഹാലലിയ അതേ ഹോവ ഹാലലി മോശയോട് അതേ ശ്രോത്ര പ്രസാഹാലെ കൊണ്ടാടുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നില്ലേ അരകട്ടിയും ചെരുപ്പിട്ടും വടി പിടിച്ചും തിടുക്കത്തോടും ഹാലലിയ അർദ്ധരാത്രി കാകളും കേൾക്കും പുറപ്പെടുവീ ഹാലലിയ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് ധൈര്യത്തോടെ പോകുക സ്വത്ര അയ്യോ അത് എടുക്കാനുണ്ടല്ലോ ഇത് എടുക്കാനുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഒരുങ്ങിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന സമയമില്ല ഹലലിയ പുറകോട്ട് പോ നോക്കാൻ പോലും നമുക്ക് അധികാരമില്ല സ്ത്രോത്രം കാരണം ഹലലോത്തിന്റെ ഭാര്യ നമുക്ക് നിൽപ്പുണ്ട് പറയും ഹലലിയ ഇന്ന് രാത്രി കാകളം കേൾക്കുക പുറപ്പെടുവി പുറപ്പെടുവി കാകളം കെട്ട ഹലലിയ വടി പിടിച്ചും തിടുക്കത്തോടും അരമുറുക്കിയും ചെരുപ്പിട്ടും നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം അല്ലെ ഹലലിയ വല്ലാത്ത കാലഘട്ടമാണ് ദുഷ്കാലമാ അന്ത്യകാലമാ അല്ല ഒരുങ്ങ നമുക്ക് ഹാലലിയ ഉണരാ നമുക്ക് ഹാലലി ആൽപാൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം അത് സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം നാളെ സമയമില്ല റെഡി മേഡ് ടൈം സ്വതം വീട് സമയം സമയം വീണെടുക്കണോ പറഞ്ഞു ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കരങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമർപ്പിക്കാം ധ്യാനിക്കാം ഒരേ സമയം തന്നെ ഈ വിത്തെല്ലാം വീണിരിക്കും ഈ വാദനം വീണിരിക്കും ഹലലി അമേരിക്കയിൽ വീണിട്ടുണ്ട് കാനഡയിൽ വീണിട്ടുണ്ട് ബഹ്റിൽ വീണിട്ടുണ്ട് സൗദിയിൽ ഒക്കെ വീണിട്ടുണ്ട് ദുബായിൽ വീണിട്ടുണ്ട് ഹർ ബസ്കലിൽ വീണിട്ടുണ്ട് ഹലലി ഇന്ത്യയിൽ വീണിട്ടുണ്ട് രാജ്യം നൈജീരിയ വീണിട്ടുണ്ട് ഓരോ രാജ്യങ്ങളിൽ വീണിട്ടേ ഈ വാദനം ഹലലി അതെ പുറപ്പെടുവീൻ ദിവസങ്ങളിലൂടെ ആൽമേടെ വാദനം പുറപ്പെടുവീൻ അർദ്ധരാത്രി കാകളം കേൾക്കുമ്പോൾ പുറപ്പെടുവീ അലലിയ അതെ വാടി പിടിച്ചും അരമുറുക്കിയും അലലിയ ചെറുപ്പെട്ടും നമുക്കൊന്ന് ഒരുങ്ങി നിൽക്കാം കത്താതെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാക്കട്ടെ സമർപ്പിക്കാം ദിവസങ്ങൾ ദയവായി നമ്മൾ കേട്ടപ്പെട്ട നമ്മളെ ക്യാനിച്ചു കൊണ്ടും തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് ഓരോ ദിവസങ്ങളെ മീറ്റിംഗ് അനുഗ്രഹമായി തീരുമാനം
അടികൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ അത് ഓർപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങളാൽ സ്തുതികളാൽ മേഘിതങ്ങളാൽ തമ്മിൽ പഠിപ്പാനും യേശുവിന്റെ നാമം ഉയർത്തുവാനും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ട്വന്റി ഫോർ ബൈ സെവൻ ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കർത്താവ് തന്നിരിക്കുമ്പോൾ സമയത്തിന് വില മനസ്സിലാക്കി ഉപയോഗിക്കുവാൻ സ്വർഗം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്വർഗവുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ വചനത്തിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കുവാൻ ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും താങ്കൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഓരോരുത്തരെയും താങ്കൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ മുതിർന്നവരെ എല്ലാവരെയും സഹായിച്ചാട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വലിയ ആത്മീയ സന്തോഷം അവനങ്ങൾ നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വലിയ ആത്മീയ കൃപകൾ അവനങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സമയത്തിന്റെ കുറവ് മൂലം പലരും താങ്കൾ ആ കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ ഓടി താങ്കളുടെ പല കാര്യങ്ങൾ ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നു സമയം തന്നിരിക്കുന്നു അകൽ സൂക്ഷ്മത്തോട് ജീവിപ്പാൻ ജ്ഞാനികളായിട്ട് ജീവിപ്പാൻ ബുദ്ധിയുള്ളവരായി ജീവിപ്പാൻ ആത്മീയഗീതങ്ങളാൽ സങ്കീർത്തനങ്ങളാൽ തമ്മിൽ പഠിപ്പാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവാത്ഭുതങ്ങളെ ക്ഷീണം അല്ലെങ്കിൽ ആടി പാൻഡമിക്കിന് എതിരായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് മാറിപ്പോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് മുഴുവനും മാറിപ്പോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പഠിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സമ്മാനിക്കണം സഹായിക്കണം പാസ്റ്റർ ജോ കെ ജോൺസ് പാസ്റ്റർ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ന്യൂ പന്മേൽ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രാത്രി സമയം പാതങ്ങൾ കണ്ണുകൾ അടച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന സംബന്ധിക്കുന്ന ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞങ്ങളെ തന്നെ വിചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ സുഖം വീട് സഹായിച്ചാട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാളെ ഏടിങ്ങൾ കൂടി വരുന്നവരെ എന്റെ കൃപയിൽ കാക്കട്ട പരിപാലിക്കണം സഹായിക്കണം നല്ല നന്മകൾക്കായി സ്തോത്രം ഈ തെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കത്ത ഭംഗിയായി ചെയ്തു തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സമാധാനത്തിന് അടങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടങ്ങൾ രാജ്യത്തെ അടങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുന്ന സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ആശ്വസിപ്പിച്ചുവരുന്നവരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും കരുതലും കാവൽ സഹവാസം ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും നോർത്ത പ്രാപ്തിച്ച സംശയങ്ങളുടെ മേലും ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മേലും ഭൂമിയിലെ സഹേലും വിശുദ്ധമാരും ഇനിയും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ട് വരെയും കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അവരോട് ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ 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 കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ ബലത്തോടെ പോക എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ബലത്തെ നമുക്ക് കടന്നു പോകാം ദൈവിക സമാധാനമുള്ള നിറയ്ക്കുമാറാകട്ടെ ഹലിയ ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു നാളെ ഇതേ സമയം നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ